。小峰大婚，前些日子天际山庄发出了喜帖，这几天陆续收到各帮朋友的贺礼，不知道是谁送来这么个礼盒。我一看是我们天机堂旧时机关锦盒的设置，便引起了我的注意。打开之后发现里面放着一枚罗摩天兵。就跟你让我保管的那枚冰片一模一样，怎么是空的？啊？怎么可能？刚刚还在啊。何堂主，你之前看到冰片尚在，是在何时？大概半个时辰之前，我看罢冰片，发现及时已到，便把冰片放回了锦盒，锁上机关。之后我送新郎新娘把礼入洞房。就这么一眨眼的功夫就不见了。看来拿冰片的人目标很明确，是有备而来。这通往天梯山庄只有一条路，我们上山的时候也并未发现谁下山。这偷天兵的人应该还在山庄里头，或许又混在宾客当中。这么多宾客，就这么干盯着，也很难发现谁有问题啊。何堂主，嗯，不知这婚宴会有诛心的情侣？何意啊？既然呢，有人冲着这天兵而来，那不妨送他一份惊喜。你想用之前交给我娘那块罗摩天兵，引蛇出洞？哎，你猜的也没有错。知道天兵的人不多，若是把它放出来，认识的和不认识的。反应自然是不同的，会不会太冒险了？别让人再把东西带跑。你个臭小子，把咱们自己家当成什么地方了？管他什么牛鬼蛇神，想要踏出我天机堂大门半步，还没那么容易。哎，那就有劳何堂主了。好，以防万一，我去把展护卫请过来。嗯。这个展护卫到底是什么人啊？居然还需要你娘亲自去请。就是一个脾气古怪的家伙、啊，不过武功倒是挺厉害的。多年前是我小姨招揽进来的，这些年除了我小姨，其他人基本不怎么搭理。去了你就知道了，走吧。展护卫，别在天上待着了，赶紧下来，我娘找你有事儿。这架子有点大呀，啊，习惯就好。啊，我来介绍一下，这位是莲花楼楼主李神医，是我们家方小宝的至交好友。这位是展护卫，人称江湖神龙，八十六路无锋剑。展护卫，幸会啊！在下李莲花。张云飞。大致情况就是这样。我们会拿出一件宝物引出贼人，为确保不出岔子。还是要请展护卫费心布置，把守山庄。好。哦，展护卫，我倒是有些好奇啊，你呢，武功那么高强，为何会留在天机山庄做护卫啊？嗨，这都怪我那妹妹胡闹，与展护卫比剑打赌，结果展护卫意外输了，就遵守承诺，留在了山庄。打赌啊！哦，这展护卫无锋剑名震江湖，又怎么会输给这个二堂主呢？当时有伤在身，的确是输了，还承蒙二堂主相救。嗯，哼，告辞。